走走走走走走，走吧！你们走我！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎爹，爹，你怎么能扔下我呢？爹，你还没教我打算吧？那爹，爹，你不怕我被别人欺负了？爹，爹，我给你添了这么多麻烦。你是嫌我烦了吗，爹？爹不用看了，这辈子你应该没有机会出去了。你是来看我笑话的吧？我也坐过牢，我知道那种滋味，笑话你没有意义。那你来这里到底是为了什么呢？你怎么会知道宝藏的秘密？它应该是存在于我们梁家、江家。跟孙家之间的秘密。既然事情已经到了这种地步，我也不妨告诉你，让你长长见识。那一年，我祖上跟随顺治帝入关，那时候我那拉是官拜一品，那可是很大的官呢。之后。他追杀朱由榔到南方，哼，你可不要小看了这个皇帝。他虽然是逃命，可他该带的都带，尤其是那几个他最喜爱的烧瓷的陶官，他们其中一位就是我的太师傅，胡师傅。当时他将宝藏藏在南风古灶，可你是满族，你怎么会知道？我祖上因为追杀赵宗而得知了这批宝藏的实情，却因为无法完全倾诉天地会反贼呀，而被皇上怪罪，判了个诛杀不利，被贬为三品轻车都尉。经过几代人的寻找，都不能得知这批宝藏的准确位置。当这个秘密被分成三部分之后，你就更加找不着。后来，你想要找到宝藏，跟穆山大人买回这个一品的官职，是魏云飞告诉你的吧？但你却不知道，贪得无厌的后果，却是使你失去了一切。哼！无论如何，我还是要谢谢你，让我知道了这一切。既然如此，你也要为我解开一个疑惑。现在这批宝藏已经在你们手上了，那你打算如何处置？你要将这批宝藏全数上缴国库、嗯。你要不要再想一想啊？这说出去的话就收不回来了。这批宝藏够你吃好几代呢。你还不如告诉我，知道这批宝藏还存在的人，后果如何？既然如此，我有个不情之请。大人，请讲。我想请你和安姑娘和我一起护送宝藏，押解大贵宝进京受审。好。好。铁桥三，安青鸾受命。本官现在命令你们持此令牌
，立即前往南风古造取出宝藏，押解回城。是。现在终于真相大白了。孙腾教拿鬼宝这些贼人，他们的目的并不是佛光刺破，而是宝藏。虽然那些人都为了宝藏松掉了性命，可宝藏也带走了灵儿、小兰、小飞的性命。不过你们一定要相信我，我一定会把这些害得我们家破人亡的恶人严惩不贷。我刚刚想告诉你爹、你娘、小兰姑娘，还有江灵儿，还有那些所有死去的人，我要告诉他们一件事情。我要告诉他们，从今天开始，不管你做什么，我都要一直陪着你，做你最好的助手。你这么看着我干什么？青龙，谢谢回来了。哎，你别哭了，大男人家里有什么好哭的？这也不能怪他，他以为再也回不来了呢。别哭了，从今天开始，我们一定要齐心协力。大家一起帮助阿成，把宝芝林发扬光大。是，师傅，师傅，放心，魏大人也不会忘记汇丰堂的。知道你最爱吃橘子，每次给你剥好的橘子，都被我那四个不争气的师弟给吓了。今天好了，都剥给你吃，他们再也不会跟你抢了。说实话，我等了你三个月。好久都没有听你叫我笨蛋了。其实你叫我笨蛋的时候，我心里乐呵呵的，我是真高兴。
其实，我那四个傻师弟都听出来了，就你笨，不懂我。我本来打算这次回来之后就跟你提亲的，可是你性子急，走的也急。你走了也得跟我打个招呼啊！我败下您脾气好，可是你能跟我打个招呼吗？哪怕你拒绝我呀！你带着我败家里一个人欺负是不是？你，你走了。也得记得回家呀。你是不是忘了回家的路？你是不是忘了，只有宝芝林的月亮才是最美的？你说，这大师兄平时看起来嘻嘻哈哈的，但我看得出来，他对小兰姑娘的感情是认真的。这突然发生这么大的事儿，我真担心他可能受不了。魏大人，请您回去商量抓人计划。就，就，田师傅，我真没见过娜娜人啊！大人去哪儿？娜娜，你不知道他是侵犯吗？还敢叫他娜娜人？只要你们告诉我他去哪里，我就转告魏大人，让他对你们法外施恩。去，去佛山了。这。大人，请喝茶。顾云呐，坐下吧。你现在是我的救命恩人了，谢大人。大人以后不要叫我大人，以后你我就以兄弟相称，你就叫我一声大哥。是。顾英，你可相信大哥？那是当然。说来也是，如果不相信的话，你岂能舍命救我？我知道大人壮志未酬。哥哥，里边请，里边请。没错，如果我们能赶到南风古道，拿下那批宝藏，我们就可以动身再起。顾云愿一辈子追随大哥。直到地狱是吧？啊！
你，你不要疯狗乱咬人！今天所有的一切，都是你自己造成的，是我自己造成的。我当时就不应该相信你，就不应该让蒋灵儿到你的府上去。我和蒋灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。今天你的死期已到，你马上就要如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向。说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你，他就是下一个。明年今天就是你的忌日。嗨。在一起生活，就这么简单。我没错
你错在没有尊重灵儿的意愿，这一切都是你自己一厢情愿。今天这个结果，都是你自己一手造成的。你有什么资格说我？今天，我最后一个要杀的就是你，让你下去陪蒋灵儿。别追了，不是我心软，现在还不是抓他的时候。现在最重要的就是护送魏大人进京。等我们回来以后，我不找他，他也回来找我的。下次你要是下不了手，我帮你杀了他。大人，嗯，宝藏已经运到，所有的安全措施也都已经准备妥当了。很好。哎，铁师傅，你确定杀死拿贵宝的凶手不会在半路上拦截我们吧？嗯，不会，因为宝藏不是他的目标。他杀拿贵宝，只是想为灵儿报仇，而且他所做的这一切都源于孙腾娇跟拿贵宝的利用。我在这里向大人保证。等我从京城回来之后，我一定会找到他的，将他绳之以法。嗯，说到底，又是一个悲剧性的人物。但不管怎么说，有你们与我同行，我还是很放心的。啊，<笑>大人，时间差不多了，铁、嗯、师傅，咱们启程吧。啊，魏大人，请。行了，咱们也走吧。哎，都快点，都快点啊！好好好，扫一下，扫心点，哎，把这个搬过去啊！哎，好好好，这边这边这边，都快点，哎，手脚麻利啊！哎哎哎，好好好，来，哎，看这个啊！好，好，来，过去搭把手，抓住。<笑>哎呦，哎，这不是克律顿大班吧？啊，哎哎，吃了没？吃饭了没有？吃一点啊。哎哎哎，我说大班啊，您这要滚到哪儿去啊？是滚回英吉利老家呢，还是滚到别处去啊？赶紧滚吧！啊，滚，滚啊！我们快走吧。哎哎哎哎哎，啊哎哎。和尚，你也觉得没脸见我们呀？啊，真够了吗？罗青下士，有没有文化呀？哎，你你说错了，那那应该叫痛打落水狗。哎，你第二句话也说错了，你说我们没文化啊？你懂不懂什么叫做己所不欲，勿施于人呢？说你也不懂，那我告诉你，你们英国人不抽的鸦片，拿到我们中国来，赚我们中国人的银子，害我们中国的百姓。你这叫有文化，啊？你信不信？我现在喊一嗓，我让你上不了船。你，你敢？哟、哎，我都没文化了，我还有什么不敢的？啊？为什么不敢呢？啊？好了好了，别闹啊，少说两句，给个面子啊。走吧，快点。滚吧！呀呀呀呀呀！滚吧！滚回去！滚吧！哦，滚回去吧！滚滚滚！
，这不是赔得上赔不上的事，而是阿坤他他比我更好是吗？不是他比你好。是阿坤，他更合适。大哥，从小你就把好吃的、好玩的都让给我，我不想和你争灵儿。灵儿是人，他不是吃的玩的，不存在争不争的事。我知道，大哥，你跟我都非常疼灵儿，不管灵儿嫁给谁，他都一定会非常幸福的。别听他胡说，赵贤，你现在所有的一切都是梁坤造成的。要不是梁坤抢你的女人，灵儿早就嫁给你了，你也早就成为江家的主人了。这些都不是你的错，你知道吗？我知道，这一切都是梁坤的谎言，都是梁坤设的局害你。是是，是他设的局。是梁坤，你能走到今天这一步，全都是因为梁坤。因为梁坤，是梁坤设的局。你这个懦大妇，你以前打不过他。可现在你已经练成了绝世武功了，难道你害怕的吗？不对，那你为什么不去找他报仇？我要找一报仇，还不去找他报仇？报仇少爷，师傅，你回来了。师傅，自从你进京之后，宝芝林从来都没有一天安静过，每天都有大批人过来找你学铁线拳。我和阿水根本就出不了门，这次好了。你们都回来了，他们就再也不会烦我们了。大师兄，啊，事情从来就没有你想的那么简单。什么意思啊？你认为他知道我们回来了吗？嗯，你们在说谁啊？你有把握面对他的挑战吗？你没有把握。你曾经跟何不了交过手，你知道铁砂掌的弱点，所以铁线拳是有机会赢铁砂掌的。他现在一心想杀我，一直专注在这阴影里，他会全力以赴的。可你不想杀他，你犹豫，所以你会输。你不要再想着你和他以前的情分，就放过他，你要想清楚了。你的师傅江行远、江灵儿、小兰，全都是因为他而死的。我算是听明白了，你们是在说赵钱吧？我跟他之间的恩怨，也该做个了断了。我也不想带着这个心结走进坟墓。所以你要像他一样，一定要全力以赴。想打的仗，我以为我不需要出手，赵钱就能得到报应，就像孙腾霄跟拉贵宝那样。能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。师傅，你也认为我要出手？当然要打，可是我不想打，我怕我下不了手。你若不下手，那这场恩怨就永远不会结束。难道你希望这个仇恨继续下去吗？
应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府接受律法的制裁。你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤。你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的就陪你好好打上一场。消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你了。打败我是吗？呃呃，这这这，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我也不说现在。呀！前兄弟之间一定是和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。亲儿子一样对待啊，阿坤也一样。从小到大，你说舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。
，谢谢，谢谢你终于帮大哥解脱了。阿坤，大哥失言了，我没能做成一个好大哥，来世。回来了，而且是带着圣旨一起回来的。这次，女儿和师傅护送宝藏，随魏大人一起进京，顺利揭发穆善拿贵宝的罪行。皇上很高兴，他问女儿要什么奖赏，我说。我只想恢复汇丰堂的名誉，爹，女儿做到了，女儿没有让您失望，女儿，女儿，终于给您争了一口气。别太难过了，这一切都已经过去了。我相信他现在一定会非常骄傲，有你这样一个女儿。铁桥三曾说：“铁线拳是洪拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。